ഷേം ലേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് എവരോൺ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലോസ് ഓഫ് മോഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഇമ്പൾസ് സോറി ഇമ്പൾസ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ ഇനേർഷ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ ന്യൂട്ടൻ രണ്ടാമതായി ന്യൂട്ടൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അതിൽ അതെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പായി അതറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം മൊമെൻറ്റം എന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളത് പി പി എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൊമെൻറ്റത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി പി എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് മൊമെൻറ്റത്തെ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി പി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വി ഈ പി എന്നുള്ളതും വെക്ടറാണ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളതും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരോട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ബുക്കിലൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബോൾഡ് ലെറ്റർ ആയിട്ട് ബോൾഡ് ആക്കിയിട്ട് ആ ലെറ്റർ കാണിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ പി ഈക്വൽ ടു എം എം ഇൻ ടു വി മൊമെൻറ്റം പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊമെൻറ്റം പി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൊമെൻറ്റത്തെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക മൊമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഒരു ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ മാസിനെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ഒരു ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ മാസിനെ വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫൈവ് കെ ജി മാസുള്ള ഒരു ബോഡി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിന് യൂണിറ്റ് എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അതിൽ പറയാനുള്ളത് മൊമെൻറ്റം ഓരോ ബോഡിയുടെ മൊമെൻറ്റ്സും ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാസുള്ള ഒരു കല്ലും വലിയ മാസുള്ള കല്ലും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടിട്ട് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ മാസുള്ള കല്ലിന് നല്ല ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല വേദന എടുക്കും അതായത് നല്ല ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും കാരണം അതിന് ഹൈ മൊമെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മാസുള്ള സ്റ്റോണും വലിയൊരു മാസുള്ള സ്റ്റോണും നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് താഴെ നിന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വലിയ മാസുള്ള സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിന് നല്ല നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദന ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നും അതായത് ഇതിന് ഹൈ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇത് താഴെ എത്തുക ഈ രണ്ട് കല്ലുകളും ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ രണ്ട് കല്ലും ഒരേ വെലോസിറ്റിയിലാണ് താഴെ എത്തുക ബട്ട് അതിൻ്റെ മാസ് ഇതിന് ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഹൈ ആയിരിക്കും അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഒരേ മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരേ മാസുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ അതിനെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് കല്ല കാണി ഏറിയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഡിഫ ഡിഫറെൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ആദ്യം കുറഞ്ഞ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇരുന്നു പിന്നെ നല്ല ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ എറിയുമ്പോൾ എം വി ആണല്ലോ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ വെലോസിറ്റി വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും ഇൻക്രീസ്
കൊറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ അല്ലെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോൾ ഒന്ന് പിറകോട്ട് വലിച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പിറകോട്ട് വലിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്നത് ഒന്ന് പിറകോട്ട് വലിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ വരുന്ന ബോള് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിനനുസരിച്ച് അത് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടൈമിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈമിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ വെലോസിറ്റി സമം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈമിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു വെലോസിറ്റി അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം മൊമെന്റത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരുടെ കേസ് പറഞ്ഞ് ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കയ്യിൽ നല്ല വേദന എടുക്കും അപ്പൊ തന്നെ ബോൾ വരുന്ന ബോള് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലൊക്കെ വരുന്ന ബോളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് കൈ പിറകോട്ടൊന്നും വലിക്കാതെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കൈ നല്ല വേദന എടുക്കും ബട്ട് നമ്മൾ ആ ബോള് ഹൈ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ബോൾ ഒന്ന് പിറകോട്ട് വലിച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ നമ്മൾ കയ്യിൽ എടുക്കുന്ന ആ വേദന കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നല്ല വേദന എടുക്കാൻ കാരണം ആ ബോള് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോയിസ് ഹൈ ആയിരിക്കും എപ്പോ ആ ബോളിനെ അതുപോലെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പിറകോട്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് ബോൾ മെല്ലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോളിന്റെ ഫോയിസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഫോയിസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്നുള്ളത് ഹൈ ആണ് പെട്ടെന്ന് ആ ബോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോളിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്നുള്ളത് ഹൈ ആണ് കാരണം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ടൈം വളരെ കുറവാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആ മൊമെന്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും ഇനി ബോൾ കുറച്ച് പിറകോട്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റും ലോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തോ അവിടെ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വേല ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതിനെ ഫോയിസ് ഫോയിസായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തെ ഫോയിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഇടയ്ക്ക് ഹൈ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആകുന്നൊക്കെ കണ്ടു അതിനെ ഫോയിസായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ പറയാം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ന്യൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റും ഓഫ് എ ബോഡി is directly proportional to directly proportional to force applied and takes place in the direction of അപ്പൊ ന്യൂട്ടന്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോസിൽ ടു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു ബോഡിയുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഏതിന് പ്രൊപ്പോസിലാണ് അതിലെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിന് പ്രൊപ്പോസിലാണ് അതുപോലെ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം
rate of change of momentum or vector quantity aikum appo adinne direction ennu parayunnathu ee force inde direction le ne aayirikum ee rate of change of momentum nadakkuna direction ennu parayunnathu ee force apply cheyada adu direction la aayirikum nadakkunnathu idana newton's second law of motion ennu parayunnathu rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied and takes place in the direction of force അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷന്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നായിരിക്കും മൊമെന്റം എന്നുള്ള പി അതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അതാണ് എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം മൊമെന്റത്തിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്താണ് ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അതായത് ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് സീറോ എന്ന് എടുത്താൽ ഈ ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്താവും ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ളത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആവും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് പി ബൈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ടി അതായത് നമ്മൾ മോശനിന്റെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ത് ഡെൽറ്റ പി ബൈ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻ സീറോ ഡെൽറ്റ ടി വളരെ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നാവും ഡെൽറ്റ പി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ളത് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്നാവും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി പി ബൈ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇവിടെ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനില് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ആക്കിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കെ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നുള്ളതായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് ലഭിക്കും എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇനി നമുക്കറിയാം മൊമെന്റം പി ഈക്വൽ ടു എം വി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൊമെന്റം എന്നുള്ളത് പി ഈക്വൽ ടു എം വി അപ്പൊ ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്തായിരിക്കും ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം വി എന്ന് വരും ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് എം വി എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും എം ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ഒരു അത് വരുമ്പോൾ ആ എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ പുറത്തെടുത്തു എം ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ മോശത്തിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കും എം ഇൻറ്റു എ പിന്നെ എ ആക്സലറേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ എം ഇൻറ്റു എ എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ആയിരുന്നു ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ എന്ന് ലഭിക്കും എഫ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ അതായത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ ഇത് രണ്ട് എല്ലാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളതും ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എഫ് എന്നുള്ളതും ആക്സലറേഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലുള്ള ഫോഴ്സും ആക്സലറേഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഏതെടുത്താൽ മതി എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ഒറ്റ മോശ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലുള്ള മോശനാണെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഫോഴ്സും ആക്സലറേഷനൊക്കെ എന്താക്കി എടുത്താൽ മതി എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് എടുത്താൽ മതി ബട്ട് ഒരു എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അതുപോലെ ജെഡ് ഡയറക്ഷനിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം വെക്ടർ ഫോഴ്സ് എല്ലാം എക്സ് ആക്സിലൂടെയും വൈ ആക്സിലൂടെയും അതിനോടൊക്കെ ബന്ധിച്ചുള്ള ഫോഴ്സുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്
എഫ് പ്രൊപ്പോസിംഗ് ടു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഇങ്ങനെ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ വേറെ പറയാം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ എന്താണ് എഫ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോസിംഗ് ടു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്നുള്ളത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലോ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷൻ റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം മോഷനിലോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും റെസ്റ്റിലോ യൂണിഫോം മോഷനിലോ ആണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോയ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോയ്സും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്തായിരുന്നു എ ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റിലെ അൺലെസ് ആക്റ്റഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് അതായത് ഫോയ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഫസ്റ്റ് ലോ ശരി വെക്കുന്നതായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലോ വരുന്നത് ആക്സലറേഷൻ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഫോയ്സ് സീറോ എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അൺലെസ് ആക്റ്റഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോയ്സ് അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഫോയ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റോ ആ സംഭവം ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോയ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോയ്സ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഫോയ്സ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോയ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഓൺ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനും സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു